topic today is uh, mga sinyalis ng mga deficiency of vitamins. So, we have uh, two types of vitamins. We have the water-soluble and we have the fat-soluble. So, isa-isahin natin yung mga uh, deficiency or signs and symptoms ng mga vitamins nito. Pag nagkukulang ng mga vitamin A, vitamin D, vitamin K, vitamin C sa ating katawan. Vitamin A is given every six months. Either matanda siya or bata. Vitamin A, especially those who are pregnant, are also given. Dahil pag nagkukulang ka ng vitamin A, it will decrease your immune system. So immune system, yun po yung ating uh, defense sa ating katawan para hindi tayo magkakasakit. Itong vitamin A, ito you have to cut this one. And then, take in the vitamin E inside. Yung capsule niya, itatapon. Parang ano, para may oil doon sa loob, supsupin mo yun, yung po yung vitamin A. So, vitamin A deficiency, pag nagkakaroon ka ng vitamin A deficiency, there is a night blindness. Night blindness is yung hindi ka nakakakita, nakakakita during the night, di ba? Pag uh, sa gabi, kahit walang ilaw, nakakakita tayo. So, kung hindi ka nakakakita, that is what we call the night blindness. Another one is yung siruptalmia. Siruptalmia is pag nagkaroon siya ng lesion and then it will bleed. Tapos yung itsura ng mata, parang red-red siya na kwan na akala mo ko. <laughs> Demonyo. <laughs> hindi. hindi. Uh, uh, nagkakaroon yung mata niya is nagiging red because nagkakaroon ng bleeding. Yung bleeding na yan, uh, it will cause the blindness. And another one is the bitot spots. Bitot spots is yung may namumuti-muti doon sa, sa ating white na ano and at the same time doon sa surroundings ng yung mata. We call that the by tooth spots. Ito yung mga mostly na nakikita sa mga taong nagkukulang ng vitamin A. Okay, so take in vitamin A every six months, children and adults. Yung sa mga uh, one year old below, it will start at six months. Vitamin A. Ito, magtitik ako ng vitamin A kasi last time, nag-take na ako and it's almost 6 months. Nag-take din ako ng vitamin A. Akala nyo, hindi. <laughs>
pwede yung ating uh, ating dugo nagkakaroon ng hemolysis. So, pag nagkakaroon ka ng hemolysis, uh, according to my reading last night, it will increase your urine excretion of creatinine. Pag sobra-sobra yung uh, excretion ng creatinine, hindi po maganda yan. Pwedeng sobra-sobra, pwedeng kulang yung excretion ng creatinine. Saan yung creatinine na yan? Yung creatinine, nakikita yan sa ihi. Pag nagpa-laboratory ka, pwedeng napaka-taas ang iyong uh, laboratory. Vitamin A is uh, used for the skin, di ba sabi natin? Para ma-prevent yung oxidation ng ng fats na ating, yung unsaturated fats na ating kinakain. So, pag nagkukulang tayo ng vitamin E, pwede yung skin natin magkakaroon yan ng dryness. If there is dryness, syempre masusugat yan, di ba? And at the same time, pag kinakamot mo yan, madaling masugat. Another vitamin, when you are lacking, is yung vitamin K. Vitamin K is the last addict vitamin that is uh, uh, kailangan ng ating katawan. So, kulang ka ng vitamin K, you will have a hemolo excessive bleeding. Excessive bleeding is pwedeng yung, yung menstruation malakas. You will have an excessive menstruation or yung mga sugat mo madaling duguin. Another sign na nagbibleed ka is yung madaling yung nagkakaroon ka ng daringungo. Madali kang magkaroon ng daringungo. So, kailangan ng vitamin K para maklat yung blood. Ang consistency kasi ng ating blood, dapat hindi siya masyadong malapot, hindi siya masyadong malabnaw. Uh, normal lang siya. Kasi pag malapot naman, it's not good. It can cause blood clots, pwedeng magkaroon tayo ng stroke. Kailangan normal yung consistency. So, if you lack vitamin K, bleeding is uh, kita sa isang tao. Kaya, Pag madali kang duguin, kun kunting sugat lang, dinudugo ka na, I think you are lacking of vitamin K. Pan Water-soluble vitamin, which is uh, vitamin C. And uh, vitamin C examples is we have this one. Vitamin C, pag nagkukulang ka ng vitamin C, yun yung tinatawag nating scurvy. Vitamin C also helps in the immune system. Immune system, yung sinabi ko kanina, it is our defense in our body so that hindi tayo madaling magkakaroon ng infection. Lalo, my tea. I will slice this squeeze and put it in my tea. Yung ano, mahilig tayo sa maasim. <laughs> maasim is good. <laughs> Kahit anong maasim, it is rich in vitamin C. Yung mga prutas, mga bayabas, even kamatis, it is rich in vitamin C. So, this is scurvy.